আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইসি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারের একটা অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেন সলভ করব যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এবং এই টাইপের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে অনেক বেশি আসে তো এই আমরা যে আজকে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখব তো এই ধরনের অন্যান্য মৌল দিয়েও আসতে পারে তো আজকে এই পর্বটা হচ্ছে আমাদের তেত্রিশ নম্বর পর্ব তো আমরা শুরু করছি আমাদের কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে ফেরাস ও ফেরিক আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখ উভয় আয়নের মধ্যে কোন আয়নের স্থায়িত্ব বেশি এবং কেন তা ব্যাখ্যা করো তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন যখন আমাদের আসবে তখন আমাদের সবার প্রথম কাজ হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস লেখা এবং সেই ইলেকট্রন বিন্যাসটাকে হুন্ডের নিয়মে লিখতে হবে আমাদেরকে হুন্ডের নিয়মে লেখার পর আমরা দেখব কোন ধরনের বিন্যাসে অযুগ্ম ইলেকট্রন বেশি থাকে যে বিন্যাসে অযুগ্ম ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি সেই বিন্যাসটা যত বেশি স্থিতিশীল তাহলে আমরা প্রথমে লিখব ফেরাস আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস তো ফেরাস যে আয়নটা আছে নর্মালি আমি যদি আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখি শুধুমাত্র নর্মাল আয়রন যেখানে যেখানে কোনো প্রকার আয়নিত অবস্থা নেই তো নর্মাল আয়নের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স তো সেই ক্ষেত্রে এটা ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু তো এখানে ফোর এস টুতে দুইটা ইলেকট্রন দেওয়ার পরে টোটাল আমার বিশটা ইলেকট্রন দেওয়া শেষ আমার হাতে থাকে ছয়টা ইলেকট্রন সে ছয়টা ইলেকট্রন যাবে ডি অরবিটালে তো থ্রি ডি সিক্স ফোর এস টু এখন ইলেকট্রন বিন্যাস করার সময় তো আমরা এভাবে লিখব কিন্তু যখন ইলেকট্রন চলে যাবে মানে কোনো একটা মৌল যখন আয়নিত অবস্থা প্রাপ্ত হবে তখন কিন্তু এমন না যে লাস্ট যে অরবিটালে ইলেকট্রন গিয়েছে সেখান থেকে ইলেকট্রন বের হবে তখন আমাদেরকে দেখতে হবে সর্ববহিস্থ কক্ষপথ বা সর্ববহিস্থ অরবিটাল কোনটা যে অরবিটালটা সবচেয়ে বাইরে থাকবে সে অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন আগে বের হবে তো যখন ফেরাস আয়ন তৈরি হবে তার মানে দুইটা ইলেকট্রন যখন আয়রন থেকে বের হয়ে যাবে বা সরিয়ে নেওয়া হবে আয়রন থেকে তখন ইলেকট্রন দুটি কোন অরবিটাল থেকে যাবে এই ফোর এস অরবিটাল থেকে চলে যাবে তাহলে এই যে ফেরাস আয়নটা এই আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করার সময় আমরা কি লিখব ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এবং থ্রি ডি সিক্স কারণ লাস্ট শক্তিস্তর বা লাস্ট অরবিটাল থেকে দুইটা ইলেকট্রন সরিয়ে নেওয়ার ফলে ফেরাস আয়রন তৈরি হয়েছে এখন এই ফেরাস আয়নের লাস্ট যে অরবিটালটা এটাকে আমরা যদি হুন্ডের নিয়মে বক্স আকারে লিখি তাহলে এরকম হয় আমরা জানি ডি অরবিটালের পাঁচটা ভাগ থাকে প্রত্যেকটা ভাগের নাম আছে যেমন এটা হচ্ছে ডি এক্স ওয়াই এটা ডি ওয়াই জেড এটা ডি জেড এক্স এটা হচ্ছে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর লাস্টেরটার নাম হচ্ছে ডি জেড স্কোয়ার এখন প্রত্যেকটা অরবিটালে ইলেকট্রন ঢুকবে যেহেতু এই অরবিটালে ছয়টা ইলেকট্রন আছে তো আমরা প্রথমে প্রথম ইলেকট্রনটা ঢুকবে কোথায় ডি এক্স ওয়াই এ তারপরে ইলেকট্রনটা ডি ওয়াই জেড তারপরে ইলেকট্রন ডি জেড এক্স তারপরে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইলেকট্রন ঢুকবে তারপরে ইলেকট্রন ঢুকবে ডি জেড স্কোয়ারে তার মানে প্রত্যেকটা সমশক্তি অরবিটালে একটি করে ইলেকট্রন একমুখী স্পিনে প্রবেশ করবে প্রবেশ করার পরে যদি অবশিষ্ট কোনো ইলেকট্রন থেকে যায় সে ইলেকট্রনটা আবার প্রথম শক প্রথম অরবিটালে চলে আসবে এবং সে বিপরীতমুখী স্পিনে ঢুকবে এখন আমার হাতে একটা ইলেকট্রন অবশিষ্ট রয়ে গেছে কারণ ছয়টা ইলেকট্রন ছিল সে অবশিষ্ট ইলেকট্রনটা চলে আসবে ডি এক্স ওয়াই অরবিটালে এবং সে বিপরীতমুখী স্পিনে প্রবেশ করবে তাহলে আমরা ফেরাস আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখতে পাই সর্বশেষ অরবিটালে ইলেকট্রনগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অযুগ্ম অবস্থায় থাকে না প্রথম অরবিটালে ইলেকট্রনটা যুগ্ম অবস্থায় থাকে বাকি চারটা অরবিটালে ইলেকট্রনগুলো অযুগ্ম অবস্থায় থাকবে এখন আমরা যদি ফেরিক আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস করি ফেরিকের ক্ষেত্রে কি হবে ফোর এস টু থেকে দুইটা ইলেকট্রন তো চলে যাবেই চলে যাওয়ার পর আমরা এখানে ফোর এস জিরো লিখব অবশ্যই কারণ ইলেকট্রন এখান থেকে চলে গেছে এটা বোঝানোর জন্য এখান থেকে দুইটা ইলেকট্রন চলে যাওয়ার পর আরেকটা ইলেকট্রন কোথা থেকে যাবে থ্রি ডি অরবিটাল থেকে চলে যাবে তাহলে আলটিমেটলি আমার ইলেকট্রন বিন্যাসটা হবে কীরকম ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি ফাইভ আর ফোর এস জিরো তাহলে আমার ডি অরবিটাল থেকেও এখন একটা ইলেকট্রন অপসারিত হয়েছে টোটাল তিনটা ইলেকট্রন অপসারিত হওয়ার কারণে ফেরিক আয়রন সৃষ্টি হয়েছে এখন এই ফেরিক আয়নের 
लास्ट जो अरबिटाल थ्री डी अरबिटाल के हुंडे नियम में भेगे लिखी तटार ए रकम है सेम भाव इटा कि डि एक्स वाई डि वाई जेड डि जेड एक्स डि एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर ए डि जेड स्कोर एन प्रत्येक अरबिटाले एक इलेक्ट्रन एक मुखी स्पिने प्रवेश कर तेल डि एक्स वाइए एक डि वाई जेडे एक डि जेड एक्स एक डि एक्स स्कोयर माइनस वाई स्कोर एक डि जेड स्कोयर एक तो एक इलेक्ट्रन एकमुखी स्पिने प्रवेश कर पर क्यों हमारे पाँचा इलेक्ट्रन फिल आप हो गए हाथ इलेक्ट्रन नहीं इलेक्ट्रन मिन से देखते पाई सर्वशेष अरबिटाले प्रत्येक अरबिटाले एक इलेक्ट्रन एकमुखी स्पिने ढुके सर्वाधिक अजुग्म अवस्था थको जानी को अरबिटाल जो सम्पूर्ण थे अर्धपूर्ण थे से इलेक्ट्रनर बन्यासा अनेक बस स्थितिशील है तो फेरस और फेरिकर मध्य जो कम्पेयर करी हमें देखते पाई फेरिके इलेक्ट्रन बन्यासे सर्वशेष अरबिटाले अर्धपूर्ण अरबिटाल लक्ष्य करा जाए जार कारण फेरिक आयरण इलेक्ट्रन बन्यासा फेरसर चे अने बसि स्थितिशील है तो अनुधावकमूलक कोश्चन आसले कि करब फार्ष्टे दुईटे इलेक्ट्रन बन्यास को नीचे बक्स आकार इलेक्ट्रन देखो देखान पर शेषे लिखब जेहेतु उभ इलेक्ट्रन बन्यास होते देखते पाई फेरिक आयरण इलेक्ट्रन बन्यासे सर्वशेष अरबिटाल अर्धपूर्ण अवस्था थके अर्धपूर्ण अरबिटाल बसि स्थितिशील हार कारण फेरिक आयरन फेरस आयरण चे अनेक बस स्थितिशील है तो आज के आलोचना अन्य मौल दिए क्योंकि ये कोश्चिन आसते परे तो सेम भाव व्याख्या करब सेम भाव इलेक्ट्रन बन्यास को बक्स आकार लिखे तपर आप व्याख्या करब तो आशा करी सबा यह कोश्चन अन्सार करते पर तो आगामी पर्व आप गणितिक समस्या नहीं आलोचना करब सबाई के परवर्ती पर्व देखार आमंत्रण जानिए ये शेष कर